A Copa Itumbiara de Futebol Amador foi encerrada no sábado, dia 5 de novembro, no estádio Goiazinho. Lá foi realizada a final da categoria Master Quarentões, com jogadores com mais de 40 anos de idade. A Copa teve ao todo cinco categorias, disputadas desde maio deste ano, com 57 equipes e cerca de 1.500 atletas. O jogo da final dos Quarentões foi entre Madeireira JR e Santos Dumont. Madeireira JR foi a campeã nos pênaltis. O técnico da Madeireira JR, o Leandro, disse que a vitória é uma satisfação imensa por causa do esforço de todo o time. A gente está tomando essa equipe já tem três anos, né? Graças a Deus a gente chegou, já é a quarta final que nós chegamos e a gente se tornou bicampeão, graças a Deus. A Copa Itumbiara de Futebol Amador foi realizada pela Prefeitura e a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer em parceria com a Liga Esportiva Itumbiarense. A Prefeitura pagou os custos com a arbitragem, os troféus e as medalhas e ainda as premiações em dinheiro para a equipe de árbitros e os jogadores, como o artilheiro e o goleiro menos vazado. E também os prêmios para os times. O campeão, Madeireira JR, recebeu R$ 5 mil reais, e o vice, Santos Dumont, R$ 3 mil. Reais. Este incentivo ao esporte amador foi possível com uma lei municipal, aprovada no ano passado. O presidente da Liga, Antônio Narciso, destacou o empenho do prefeito Johnny Araújo e do secretário de Esporte e Lazer, o Eliton Valadão, o Galo, para valorizarem o amadorismo em Itumbiara. Há 47 anos nós nunca tivemos isso. Então, desde já nossos agradecimentos ao, ao prefeito Johnny, à Câmara Municipal e todo o seu secretariado, pelo apoio que deu essa, essa Copa Incentiva Futebol Amador. O prefeito Johnny Araújo e o secretário Galo disseram que ficaram muito satisfeitos com os bons resultados de todas as categorias da Copa deste ano e a participação do público nos jogos. Mas os dois já estão com planos para o ano que vem, com o um aumento nos valores das premiações, uniformes para os times e a realização de uma Supercopa de Futebol Amador em Itumbiara. O amadorismo não para por aqui. Eu acho que é a primeira de muitas etapas que virão aí com muita organização, com muita ajuda da Prefeitura e tomara que a qualidade continue a mesma. No próximo ano nós vamos melhorar ainda mais, adquirir com o tempo o uniforme para todas as equipes, para que nós possamos cada vez mais ter um esporte mais bonito, mais participativo e sempre com o intuito de fazer com que as famílias, as pessoas sempre compareçam, como foi o caso de hoje, torcida dos dois lados, ter vencedor e perdedor, mas com muita harmonia, muito respeito ao próximo. Isso é o mais importante para nós.